Opozita e alarmuar për votën e Shqipëris në OKB. Deputeti Demokrat Tritan Shehu e konsideron të paju si vikuesh me votën shqiptare pro rezolutës e OKB-s kunder vendimit të presidentit Trump për njojen e Jeruzalemit kërë qytet. Dërsa për deputeten e Levizje Socialiste për integrim Klajda Gjosha me këtë votim, Shqipëria humbi një partner strategjik. Shqipëria furnizon me armë ISIS, një etim tre vjeqari kryer në Siri dhe Irak nga një organizat britanike zbuloj se armë të prodhuara në Shqipëri për dorën nga terroristët e shtetit islamik, por vendet shqinje si Serbia dhe Bosnia bajnë rekord për furnizimin e terroristëve me armë. Bashkia Aksion për Pastrimin e Tiranës Krye Bashkia Kuvelia i fton edhe opozitën që di bashkohet nesër aksionit për pastrimin e 35 zonave më të ndodura të krye qytetit. Për shëndetje e unjojnë më gjërësisht me lejmet. Vota e Shqipëris pro rezolutës e OKB-s kunder vendimi të presidenti Trump për njoje në Jeruzalemit krye qytet është e pa ju si vikueshme. Në një intervjist për Rinë TV, deputeti demokrat Tritan Shehu arsueton se kjo vot kunder shëbave është një dëmtim shumë i rënd e me vet dashtje nda interesave strategjike të vendit. Për Shehu në vota shqiptare në OKB duhet të shpalet null, A i rendit arsyet pëse duhet të ndodhë kjo. Kërcënim këmbotar dhe një vendim antikushtetue se ka cilësuar Tritan Shehu, votën shqiptare në OKB një dit më par, për rezolutën bi statusin e Jeruzalemit. Në një intervjist për intë vë, Shehu rendit arsyet se përse kjo vendim është jo thjesht një qëndrimi gabuar, por një dështim shumë i rënd me vedashje të interesave tona strategike. Më ndërë se vota ka që një vot e para antikomtare, në kundëshimi interesat komtare. Së dyti ka që një vot antikushtetuse, sepse në gjdo vënd kushtetuse demokratik, dhëtë konsultuar komisisë pako komision i ashtëm i parlamentit, në moze parlamenti vetë, dhe së dyti që është një detyrim kushtetus për politikë një ashtëm dhe politikë të mbrojtjes, presinë në republikës. Në gjdo vënd demokratik, që ose këtë që ndodhë kjo gjë, në themë se a i që vidi do shë Sheo thot se është nevojshme që vota shqiptare në OKB të shpalet nul në kushtet kur parlamenti dhe presidenti nuk ka në qënë të informuar në bivotën e Shqipëris. Në mendoj të gjykoj që presidenti Republikës mund marri hapa kushtetus. Së dyti ndoshtë dhe parlamenti tërë mund të involvojt. Me gjatë dhe këtuan elementet si të tashmë duen par hapa sapi ga konstitucionalist, nga njërë si njojnë këto regula, për darë me sa konkluzionet e për të përpjeku në qësë është e mundur për të cëpaku në imaj e cila u bëhë bëfakti kryrë të ashtë. Deputeti Demokrat shkone dhe mëtej kur thot se pas këti vendimi pëshien interesat të tjera nga qeveria shqiptare. Por me ndoj se këtu ka dhe interesat tjera, ka lidhet të tjera, që kanë interferuar në kundushtim. Në këto interesat? Ato ka ko për disuduar hapa sapi, ndoshe të mund të disuduim komision e jashtëm, po në shofë se ka element që po interferojnë në interesat komtare shqiptare. Për ish ministre në integrimit dhe deputete në Levizje Socialiste për integrim Klajda Gjosha me votimin e saj në OKB, Shqibëria humbi një partner strategjik. Dhe një intervjiz dëmë për INTV, Gjosha thot se para se të merte një vendim të tilë, qeveria duhet e ishte konsultuar me parlamentin e institucionet e tjera. Shqipëria hum partnerin strategjik të Shqiptarve, shtetet e bashkuara të Amerikës, kështu deklaroj ish ministre integrimit, Deputetja Lësëis Klajda Gjosha në një intervjis për intë vë, një dit pas votës kundër shëbave të Shqipëris në OKB, mbi statusin e Jeruzalimit. Kjo vot kundër dhe e pa konsultuar, realisht është jo vetëm një thikë pas shpine për shtetë e bashkuarat Amerikës, por edhe për vetë qytetarët shqiptarë. Shëba, nëse do të shikojmë, ka që një nga lehatë të tanë më kryesor, edhe për lobuar që Shqipëria nesër tjetë një vënd antarë, i bashkimit e Europian. Kjo vot nuk ishte asë pro bashkimit e Europian, thot Klajda Gjosha, pasi vendet e bëhes nuk ishin një vendim dhe vot në unison për këtë qështje. Bashkimit e Europian këtu është përdorur si një mburaj. E them këtë, sepse po të shikojmë vëndet dhe mënyrën se si kanë votuar shtetet e shtetet antare të bashkimit e Europian, po të shojmë janë 4 vënde të cilat kanë abstenuar, që do të thot që Bashkimi Europian nuk ka pasur një vendim të unifikuar mes shtetet dhe antare. Pra, këtu nuk kemi asë një unifikim të votës Shqipëris me atë të Bashkimit Europian. Deputetja LSI se konsideron të domës doshëm që një vendimi tjil duaj të ishte konsultuar më par nga parlamenti dhe institucionet e tjera shqiptare, por kjo qeveri ka dhe pruar në mënyrë të nëzare. Ka dhe në Shqipëria, sepse është një vot kundër shtetet dhe bashkuarët Amerikas. 
është një vot e pa konsultuar, as me kuvëndin e Shqipëris, ne nuk kemi pasur as një seans, as në komisionin e jashtëm, të pak të për të pyetur ata deputet, ne jemi për gjengjës në fund fundit, për uh, gjithë politikën e jashtëm, por dhe vendimet, no? kur ato kalojnë kufit e, e vëndit ton, uh, jemi gjithë për gjengjës. Êshtë një vot që nuk përfajson uh, besimin e qytetarve shqiptarë dhe shkon kunder interesave komtar të Shqipëris dhe të Shqiptarve. Në fillim të muaj, djetor Trump të razoj politikën tërkomtare duke njohër Jeruzalemin krye qytet të Izraelit, por kombet e bashkuara e kritikuan presidentin Amerikan për këtë vendim. O këtë bëhartoj një rezolut duke i kërkuar Washingtonit të tërhiqe i nga vendimi. Administrata e shëbave paralemroj vendet antare të ishin të kujdeshme për votën e me gjitha të rezoluta u miratua duke rëzuar Trump edhe Shqipëria votoj pro rezolutës duke i ndalur kështu shëbat. The United States will remember this day in which it was singled out for attack in the General Assembly. Ne do ta kujtojmë këtë ditë kur të nakërkojt për sërit i apim kontributin ton në kombet e bashkuara. Mi madhi në bot, do ta kujtojmë gjithashtu kur shumë vende të vinë të nakërkojnë si që bëjnaj të shpesh që ne të paguajmë akoma më shumë dhe të përdorim dikimin ton në dobi të tyra. Ishte kyre agimi ambasadores të shtiteve të bashkuara të Amerikës në Okobo, Niki Hale, vetëm pak minuta para se 128 vende me styre dhe Shqipëria të votonin pro rezolutës e cila i kërkon Washingtonit të të rishën nga vendimi për të njohër Jeruzalemin si krye qytet e Izraelit. E fjallën e saj ambasadoria edhe njerë konfirmoj se votimi ishte një akt kolektiv sfide, një akt që i njëroj paralajmërimet administratës së Trump dhe i kombeve që të do dilin kunder, një paralajmërimi qartë, ndërprerje e ndimave financiare. A e shtoj se vota kunder shubaz do ndryshon të mënyrën se si Washingtoni do të shite kombet e bashkuara dhe se gjithë vot do të kujtoj, dhe në këtë pik, vota e Shqipëris kunder Trump ka ndezur debate në politikën shqiptare, pas i Washingtoni ishtë superfuqia i cilja ka në dorë shumë prej politikave ndërkomtare, duke ndikuar në gjithë fush. Por sa mund t'i kushtoj Shqipëris, vota kundur presidentit Amerikan Donald Trump në OKB, donë se ministri jashtë në Bushati, u shpërës e vota pro rezolutës nuk ishtë një vot kundur shëbas. Një përgjigje shdo nga vetë presidenti shtetetve të bashkuarat e Amerikës, i cili vetëm pak para votimit, ta se Washingtoni ka mundësit të ndaloj financimet për vendet që votojnë kundur ti dhe me styre u pozicionuat e Shqipëria. Në fillim të muaj djetor, Trump të razë politikën ndërkomtare duke njërë Jeruzalimin si krye qytet të Izraelit, vendim që shkaktoj protesta dhe shumë kritika. Status i Izraelit shkonë në zemër të konfliktit mes Izraelitve dhe Palestinezve. Izraelit pushtoj lindin e qytetit e cila kontrolojë nga Jordania në vitin 1967 dhe konsideron të gjithë qytetin si krye qytetin e ti të pandashëm, fakt kuj i prapanuar nga Palestinezët të cilët e shojnë si krye qytetin e tyre. Deklarata e presidentit afirmoj realitetin e ta njëshëm dhe historik të Jeruzalemi si krye qytet i Izraelit. Shtetet e bashkuara pranuan të vërtetën e thjesht se Jeruzalemi është shendra e legislaturës, krye ministrit dhe gjukatës e lartë të Izraelit. Ne do të vazhdojmë të punojmë për paqen, një proces që shpresojmë që do të ofroj rezultatin më të mirë si për popullin Izraelit ashtu edhe ato palestines. Arm të prodhuara në Shqipëri përdoren nga terroristët e shtetit islamik. Një etim tre vjeqari kryer në Siri dhe Irak nga një organizat britanike zbuloj se 53 arm ishin të prodhuara në Shqipëri. Numri është i ullët krasuar me ato të prodhuara nga vendet fqinje si Serbia dhe Bosnia. Rusia rezulton të jetë shteti kryesor që funizon ISIS me armatime. Një organizat britanike që meret me ullumtimi në armatimeve në zonat e konfliktit ka zbuluar që edhe në Shqipëri janë produar armë që ndimojnë shtetin islamik. Pas një timi tre vjeqar në Irak dhe Siri, Shqipëria rezulton me 53 armë të identifikuara, nga të cilat 21 janë zbuluar në Irak dhe 32 në Siri. Nga vendet e rajonit, sa si në të madhe të armëve të identifikuara në këta zona konflikti, e ka produar Serbia me 1211 dhe Bosnia me 704 dërsa në bot, shteti par figuron Rusia me 25.5% të totalit dhe indjekur nga Kina me 24.4%, dërsa armët e kalibrit të natos dhe municionet janë shumë pak të përapura në zonat ku ka u shtartë ISIS dhe përbën vetëm 3% të totalit. Raporti armët në shtetin islamik i publikuar në djetor të 2017 është rezultati e timeve në teren për zindjirët e furnizimit të shtetit islamik të investiguesve të organizatës britanike. Raporti është finansuar nga Bashkimi Europian dhe Zyra Federale Jashme i Gjermanis. Undorët e rafinerisë fjerit nisin sërish protestat. Honesat e pagave dhe sigurime qëqërore të papaguara janë bërshkak që punojnë si të ndërmarin këtë veprim. 
Ata kërkojnë nga punë dhënsit që të zbatojnë kontratat e punës. Dëqind punëtor të rafineris të naftës në fjeri janë rikëthyër protestave, shkak janë mos pagesat në kopor dhe sigurimet shëqërore të papaguara për më shumë se një vit. Si pas punojzve, ata kanë që nga muajtetore viti 2016 që nuk janë siguruar. Ne u këthyëm në shërbetor të pavlerzuar në tronin ton dhe në punën ton. Kur të gjithë presi viti në ri dhe familjes, e familje të qojnë ditë shka më dyshe për të i gëzua ata, Ne për i roni të fatit nuk pa urqojmë bukën e gojës. Problemet në pun për këta naftëtar nuk kanë të ndalur presë paku dy vjetësh, madit sa për tyre, pa komë par kanë të nëtuar dhe të vetë klijojnë duke i për edhe të kodja ku i rafineris. Bashkia të shtunë në aksion për pastrimin e tiranës. Krye Bashkia Kuvelia i fton edhe opozitën që t'i bashkohet aksionit për pastrimin e 35 zonave më të ndotura me materiale helmuese. Kretari Bashkisë të Tiranës e Rion Veliaj të kësa ka lajmëruar se ditën e nesër me do të mbajt aksioni komtar për pastrimin edhe në krye qytet, ka dhe një lajmë të mirë pasi do të pastrojen dhe 35 zonat më të ndotura dhe kryesisht me materiale elmuese, apo s'ti të quen dryshe hot spota, a i kaftuar dhe opozitën. Asë dy ishte bukur, të kishim dhe dy partitë opozitës dhvini nesër me pastrim, të merë një dhe ata qese, të jepë një dhe ata një model dhe thonin, lali dhe ekipe vetë se bërë mirë, ne do të bëjmë Si pas Eurostat, inflacionin në Shqipëri dominohet nga rritja qmimeve të ushqimeve, dryshimi vjetori matur nga indeksi harmonizuar i qmimeve të konsumit në muaj nëntor 2017 ishte 2,4%, ku qmimeve të ushqimeve rezultuan më të larta se një muaj më par dhe mbajtën rekordin me një rritje pre 2,33%. Nga një janari 2018, automitet luksoze do të paguajnë taksat e tjera janë logaritur të pakton në në qinte nëndë makina të reja të regjistruara të cilat kanë këto specifika. Taksak makinave të luksi do të paguajnë edhe makinat me kapacitet vendesh 6 plus 1. Aktualisht kjo taks paguajt nga makinat me kapacitet vendesh deri në 4 plus 1 të cilat plotsojnë të pakton një nga kriteret, cilindra të barabart ose më të mëdha se 3.000 kubik ose vlerëqmimi mbi 5 milion lek. Pronar të këture makinave do të paguajnë 21 lek në vit, si taks të përvitshme dhe 70.000 lek taks regjistrimi. Paga e haradinaj 3.000 euro, vetë vendosi e dërgon në gjykatën kushtetue se vendimin e qeveris. Parashikimi i sizmje logve për vitin 2018, shpërthime vulkanës e temperatura të ulta. Vendimi i Krye Ministri të Ramusha Radinaj për dyfishimin e pagës të ti dhe të vartësve ka siel reagime të ashpra. Duke e konsideruar skandalos këto vendim, Levizia vetë vendosje deklaron se do të dërgoj në gjykatën kushtetuese. Vendimi i fundit i Krye Ministri të Kosovës Ramush Haradinaj kanë gjallur debate dhe reagime të shumëta. Me vendim të këshidit të ministrave, Haradinaj ja dyfishoj pagën vetes, por edhe vartës të vetë të ti. Paga e Krye Ministrit ishte 1.300 euro dhe me vendimin e fundit shkonë në 2.950 euro. Dëfyshimi pagave u vendos edhe për zvëndës ministrat, tafin politik të Krye Ministrit e disa zyrtarë të tjerë. Dëfyshimi pagës e haradinat është konsideruar i palishëm. Lëvizja vetë vendose ka reaguar duke e shpreur se do të aqoj në gjukatën kushtetuës e vendimin e qeveris. Deputetja vetë vendose sa Albulina Halgjiu për i të ditur se ka dorzuar në agjensin kundrë korupcionit vendimin e qeveris për rritjen e pagave. Të njëjtë në ankes do të adërgoj edhe në gjukatën kushtetuese. Për deputetin e vetë vendosjes, vendimi qeveris është vendim skandaloz. Me pas kërë ministri rogën më shumë se djetë fishën e pagës mesatare në vënd, është e papranueshme. Një pesionist merë shathe 5 euro, qytetare që marrin dhimë sociale edhe më pak. Me një kalkulim të thjesht i bjesë e radinaj, me ministrat do t'i kem pagat më shumë se 20 fishë i pesioneve, shkruan deputetja Hadjiu. Baba Francescu ka dhe një mesaj për Jeruzalemin pas votimit të rezolutës në OKB. Për atin e shend, Jeruzalemi është një qyteti shend për të treja fet dhe është simboli besimtarve. Për këto dhe informacionet të tjera nga bota, ndisht një bloku në lajme dhe shkurt. Jeruzalemi është një qyteti shend për të treja fet, është simboli besimtarve i të gjitha tyre që e konsiderojnë së qytetin e tyre shpirtëror. Realiteti duhet të konsiderojt një prioritet në të gjitha qështet politike. Ishtë kjo reagimi i Papa Francescu pas votës në OKB për të kundërshtuar vendimin e Trumpi cili e njohë Jeruzalemin si kryë qytet e Izraelit. Ndërsa Rusia dhe Tushia, nga anë atitër kanë theksuar se të të bashkëpunojnë për krimin e një shtetit palestinez. Ky ishte tema e bisedës telefonike mes presidentit Rus Vladimir Putin dhe ati turk Erdoğan, të dy lideret e rënd akord për të vijuar për pjeket për zidën e konfliktit izraelito-palestinez.
Tre partit separatiste me 28% të votave fituan zgjidhjet e parakohshme në Katalonj. Në më pak se 2 muaj nga shpalla e Republikës dhe reagimi i njëjshëm nga Madridi dhe institucioneve katalanase, rajoni rebel është kthyer të votojë dhe ka zgjedhur sërish fushën independiste, duke i dhënë një shuplak politike kryeministi spanjoll Mariano Rajoy. Megjithatë duket se ka pak shprese, zgjedhjet do të zgjidhin krizën politike të rajonit. Kryu separatist Puigdemont, i cili ndodhet i dëbuar në Bruxelles, u shprese me zgjidhjet e zhvilluar e shtetit spanjoll është mundur, duke e përshëndetur rezultatin si një fitore për Republikën Katalanase. Kryeministri spanjoll pavarësisht rezultatit ka refuzuar të takohet me ishlederin Puigdemont, i cili shpalli pavarësinë rajonit. Në një ceremoni të veçan, gjukata ndërkomtare Hagës në bjulli dyert, në ceremoni moron pjesë në brejti Jolandës, si dhe sekretari përgjithshëm jo këbos Antonio Guterres, ceremonia fillu me një minut heshte në ndertë viktimave të luftrave në ishë Gjugoslavi. Për 24 vite, gjukata është përpikur të jabë drejtësi për viktimat e krimeve të kryera gjithë luftës të Gjugoslave të viteve 1992-1995. Rasët e pambyllura të gjukatës janë dërzuar në një tjetër institucion me bazë po në hak, mekanizm për gjukatat penale në dërkomtare. Për të gjitha ta që nuk kanë mundur të informohen me zhvillimet më të fundit për cilë im lajmet kryesore në web. Indi Vipikal, Selenic, se ku e strohen në një shtëpi 50 kg kanabis, shoqerohen disa persona. Njuzbon Pikal, ishen beqatia në bikok humbjetën e migrantis shqiptarë në Greqi. Syri Piknet, votimi në OKB, Blushi, kujti vlem vota, jo Shqipëris, por Turqis. Lapsi Pikal, Ardiani më shau, polici të regom pse vrau kolegun. Opinion Pikal, studimi i ri të që nërit homoseksual është në adënën tuaj. Jeta është qef, gjyshtari e shkodrës si që ditë të gjithë, Lëneburg, bosin e prostitutave dhe jebë dorheshen. Dëshkohet skuadra e flamurtarit me 200.000 lek gjob, Komisioni Disiplinës dhe këtë dënim për sjeljen e keqet të tifozve gjatë ndeshjes me lachin. Për më shumë lejme nga bota e futbolit, ju ftem të ndisht një blokun e lejme. Komisioni Disiplinës të Federatës të Futbolës Shqiptare ka gjubitur me 200.000 lek flamurtarin. Shkak për këtë dënim është bërë silja e keshe tifozve që ndeshje së lachit. The Guardian ka renditur mesin si lojtarin më të mirë për këtë vit. E përdishme a Britanike ka bërë një renditje për 100 lojtarit më të mirë, ku të shmimil si lojtari më i mirë për vitin 2017, ishtë dënë surmuesi të Barcelonës, Messi, i cili la pas vetës i rvalin më të matë Cristiano Ronaldo dhe Neymar i në vend të tretë. Përca këto e ndatat dhe oraret se kur do të luen të rekë finalit të kupës e Italis, një të shka filon të martën me 26 djetor, me Lazio Fiorentina në orë 21, të mërkurën më datë 27, është derbi Milan Inter. Të martën më 2 janar, Napoli dhe Atalanta do zbresin në fush më 20-25, i njëti orar kur do zhvillohet derbi me Suventus dhe Torinos një dit më pas. Njerëzit jo fetarë mund të mbajnë besimet të pandërgjeshme në mendjen e tyre. Në këtë përfundim kanë arritur studiuesit e Universitetit Otago bazuar në eksperimentet e kryera. Ata thonë se feja ndikon edhe në psikologjin e personave që nuk besojnë. Pavarësish besimit në qyrës apo etnis të gjithë festojmë në fund vitin e ri dhe kështindjet. Shumë persona besojnë në zotë, të tjerë në kryshtë, e shumë të tjerë shprehen se janë ateistë, pra nuk besojnë asë kund, por sa e saktë është kjo, kulumtimet e Universitetit të Otagos kanë të reguar të kundërtën. Njerëzit jo fetarë mund të mbajnë besimet të pandërgjeshme në mendjen e tyre, që ndikon në psikologjin e tyre. Kulumtimet të bazuan në disa eksperimente me disë dy grupesh personash, atyre që besojnë dhe atyre që nuk besojnë. Kulumtimet përdojnë elektrota për të matur se si njerëzit do reagojnë ndërsa ledzonin frazën unë i kërkoj përëntis që të imin bys prindrit, ose unë i kërkoj përëntis që të mësë mur me kancer. Për fundimi ishte e habitëshëm, jo besimtarët prodhuan po a i qëtjerë sa besimtarët, kur shqiptuan këto fjalë. Gjamin Halbert Start, u dhe hejsi i studimit të shprejt se feja në tikon në kryimin e personalitetit tonë, ka shumë persona që deklarojnë që ne nuk besojmë, por kur përbalen me një vështirësi të gjithë në grenësyt nga qëli, duke kërkuar në tim, shprejt Gjemin. Një seri vulkane shpriten të shpërthejnë gjatë vitit 2018. Sizmologët parashikojnë se shpërthimi i tyre do të qoqërohet me një ullje drastike të temperaturave si pasoj e fenomenit Lanina. Ekspertet kanë paralel mëruar se për gjatë 2018-ës një seri vulkane shpritet të shpërthejnë dhe pasoja do të jenë katastrofike por shpërthimi tyre nuk do të silë të vetëm dëme materiale dhe në njërës, por dhe në atmosferë. Një ullumëtimi fundit i metrologve të zyrës met ka raportuar se shpërthimi vulkanit do silë të një ullje drastike dhe temperaturave si pasoj e fenomenit Lanina. Ky fenomen shpegon procesin se pas shpërthimit, dalja i rritë që në gjitha deri në atmosferë, do ndikojnë në mënyrë direkte dhe në ndryshimin e temperaturave. 
Nëse në këtë vit që po ymë do të ndodhin gjarje të cilat sismologët i friksohen më shumë, temperaturat me ndohen se do jenë midi 0.88 grad Celsius dhe 1.12 grad Celsius me një vlerësim qëndror për 1 grad Celsius. Si pa zyrës e met, viti 2016 kanë qënë dërvitet më të ngrot, viti 2017 rënditet edhe më ngrot, dërsa 2018 parashikohet jetë ndër më të ftotit. Me gjitha të, se si do të jenë temperaturat për gjatë 2018, mbetet i shojmë nëse do të prietojmë një fenomen lanina, si që të deklaron Dr. Smith u lumtues i Met Office. Krishtinja është një nga festat më të bukura dhe më të dashura për të gjithë, po e dini se disa njërës janë edhe më të dashuruar me këtë fest, a isa u kanë vendosur qytetet dhe emrin Krishtlindje në mënyrë që të ndjejnë atmosferën festive gjdo dit të vitit. In topik, ju një me disa për i tyre. Kalajme dhe shobizi do të ndishti, me i damon vazhdojnë të unë basë fansa me komentet e ti mbi nga cmimet seksuale në industrinë e filmit. Ndërko, Nicole Schenzinger ka dhënë arsye në mungesës e këngve të reja në trek. Me e demon vazhdojnë të unë basë fansa me komentet e ti mbi nga cmimet seksuale në industrinë e filmit. Nuk e kanë dimuar as pak fakti që ka pasu një lidhje shëshërore të gjatë me Harvey Weinstein, por ta shmë, kjo mund të prej karierën e aktorit fitues në Oscar 27 vjeqar. 13.000 persona kanë firmosu një peticion të inten që a i të mos jetë në kastin e Oceans 8, filmi që pritet të dalë në 2018-ëm. Prej disa kohës që ka munguar tregut muzikor këngëtarja Nicole Schwerzinger dhe duket se për këtë ka pasur një arsyet të fort, e konsideruar si femra më seksi Nicole në përmjet një postimi në rritin social Instagram, ka dhën dhe arsyet në mungesës së këngëve të reja në treg, pasi ka qënë duke për këtë i tërë reklamu në parfumit të sajtë të ri, Chusen. Selena Gomez dhe Justin Bieber uri bashkuan pas shumë vite shëndarjeje dhe kjo i gëzoj pa mas dhe fansat e qiftit. Me që datë, si kur nuk është e shkruar që ata të përjetojnë një lidhet e qetë. Këtë herë janë ishe dhe Bieberit që po hapin probleme. Shkaki kësa herë është ishe i ti, Helly Baldwin, e cila ka komunikuar me Justin dhe kjo nuk i ka përqyrë as pak Selenas. Kompania Cloud Tech poteston një pajisi anti-smog në krye qytetin e Indis New Delhi. Ndisht një video virale. Aktivistët ambientalist në Kinë vendosën të dreqin vëmëndjen e publiku duke u vendosur në një karusel. Ata vendosën aty një instilacion kundër ndotjes nga mbedurinat plastike. Opozita e alarmuar për votën e Shqipëris në OKB. Deputeti Demokrat Tritan Shehu e konsideron të paju si vikuesh me votën shqiptare pro rezolutës e OKB-s kunder vendimit të presidentit Trump për njojen e Jeruzalemit kërë qytet. Dërsa për deputetet e Levizjes Socialiste për integrim Klajda Gjosha me këtë votim, Shqipëria humbi një partner strategjik. 
Shqipëria furnizon me armë ISIS, një etim tre vjeçari kryer në Siri dhe Irak nga një organizat britanike zbuloj se armë të prodhuara në Shqipëri për dorën nga terroristët e shtetit islamik, por vendet shqinje si Serbia dhe Bosnia bajnë rekord për furnizimin e terroristëve me armë. Bashkia Aksion për Pastrimin e Tiranës Krye Bashkia Kuvelia i fton edhe opozitën që di bashkohet nesër aksionit për pastrimin e 35 zonave më të ndodurat të krye qytetit. Ju se pëndoj që ti njës dhe InTV, për më shumë ju ftojmë që da vizitoni gjithashtu edhe në InTV.Kall. Bashk, mirë pafshim.